ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പോക്കറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സ്നാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്ലോവ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ദോസ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റിന് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ റെസ്റ്റിനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഈ ചിക്കനെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ചെറുതായി പോവും അപ്പോൾ അവൾ ടേസ്റ്റ് അത്ര അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കാൽ പൊക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് തലമുള്ള ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് കാൽ കപ്പ് വീതം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കുമ്പറ് ഒരു കാൽ കപ്പ് കുക്കുമ്പറ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ആണ് അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ബേസിൻ ലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്ലോവ്സിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതൽ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനോടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പോക്കറ്റ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി പോയത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രെഡിനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡിനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസിനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡിനെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പീസ് ഒഴിവാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതൊന്ന് പ
അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം എഗ്ഗിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയും ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ ചിക്കനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ബ്രെഡ് പോക്കറ്റും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബായ